多柔情的话，这一路风雨的冲刷，暗河时间你去交加，酿一坛江湖的冬夏，百味杂陈，畅饮而下。你是莫尘公子，莫小黑。哼，你也来了。废话，轻敌了。我们面对的可不是西南道的人。无妨。你们两个，一起来吧。狂妄。到了吗？回家主，前日发来消息，他们已在路上，还帮忙铲除了击鼓不服管教的小帮派。好，家主，恕属下多问一句，这些人究竟是何来路？这你就不要多问了，只要我们全力配合，这西南道以后便是我燕家的天下。你回去吧，看好小姐，保证婚宴别出差错。至于其他的，自有人解决。是，撤。北离八公子，不过如此。你们两个也太爹学堂的份儿了，怎么跟师兄说话的？你来。燕家的幕后黑手，总算露出庐山真面目了。瞧这武功路数，不像是中原人士。此物我们势在必得，阁下可否相让？好啊。那得看看你们有没有这个本事。遗憾，小黑，去抢马车。好阁下赐教，净化，什么
运。你怎么来了？我还没尽兴呢。小姐有令，撤。什么？为何？少废话，这是命令。哼！刚才还一副不肯退让的样子，现在却突然放弃，奇怪、啊。先不说这些，若风大老远把我们叫来，应该不只是帮剑门。那是自然。我们的目标是平息西南一道的混乱，而那混乱的根源，正是沐浴行燕家的当家人，燕别天吧？正是。此人为了权力，无所不用其极，不仅用卑劣手段害死了剑门的兄长，还勾结了外部势力。若让此人得逞，必会动摇国之安危。嗯。看来，于情于理，我们都得解决这个祸患了。公子，<笑>师弟，去看一下剑门兄长的尸首，是否安好？哼、嗯，你才是师弟。为何拦我？难道小姐不在乎计划的成败吗？小姐自有她的想法。什么想法？我们来，不是为了帮燕家的吗？我明白了，我们不是为了帮什么燕家，而是让西南道乱起来，对吗？齐轩，你大可不必多想。有小姐在，咱们只需听命行事即可。哼，那是自然。走吧，该跟李长老会合了。风华还真是算武一策，咱们这边刚结束，信就来了。喂，还等什么？咱们出发吧。哎，此番凶险，还是让他回去吧。林素，长路漫漫。哦，公子，我明白了。嗯，你，你明白什么了？嗨，我都明白。走了。呃，等等等，你明白什么了？您放心，我一定会给您找来更好的轿子和轿夫的，后会有期。呃，默契。哎，啊，糟了，怎么？怎么？雷梦莎。按计划应该已经到了，是不是出了什么岔子？嗯？你们怎么在这儿？这句话该我问你才对。马车呢？哼，这么说来，我们等的是同一样东西啊！喂，既如此，咱们坐下来一起等啊！别听他啰嗦了，拿下再说。哎呀
还敢用这招，本公子就让你长长记性。停！喂，你们几个也算是江湖上数得着的人，以多欺少，还要不要点脸啊？哼，虽说我琢磨公子也不惧你们，但你们也得讲点江湖道义，对不对？有本事一个一个来，谁也不许犯规啊！别听他废话，一起上！哎，不不不，遇到麻烦了吗？罗轩，哎，你又来了。哎，那个，哎，哎，对了，怎么只有你一个人？柳月呢？你们不会失手了吧？说了不让你擅自行动，放心，一切顺利。糟了，看来棺材被劫了。撤吧。啊，不打了。雷大哥，咱们下次再见喽。这什么情况？啊啊！太受欢迎没办法。哎哎呦哎呦哎呦！哎我的腰啊！快快快，快来扶我一把！哎呦，再让你胡说八道！少废话，搭把手，搭把手。好，好。那三个小家伙呢？哎，放心，我侦查过周围了，寺里安全的很。哎，倒是你，变了计划也不知乎一声。早知道我就不来了，我这不是来不及吗？哎，哎，稳点，稳点。哎，行行行。公子，查到了，是三叔，对吗？勾结燕家，谋害大哥，该死！苏礼，我明日穿白衣如何？公子，婚礼之上岂有穿白衣的道理啊？杀人之事，自然要穿白衣，血染于上，才更有滋味。谢轩啊，父皇曾言：“自他登基以来，虽天下太平，却忧患丛生。朝中有世家把政，地方豪强凌厉，域外又有敌寇环伺，若不加以控制，必疑惑后事。可我以为，父皇所虑尤多。如今。”我便以这西南一道为师，为父皇肃清忧患，以正胜听都是去参加婚宴的势力和帮派。啊，今日就是婚期了呀！西南道上的门派本就不讲规矩，你去抢亲，那还不是羊入虎口？哎，不至于，不至于，不就抢个亲吗？哎呀！
我说你是不是傻、啊？那可是西南道龙头的登基大典呢、啊！又说我傻，小心我揍你啊！你打得过我吗？放心吧，班里兄弟，你一根头发也不会少。雷大哥，你回来了！啊！哎哎哎！哎呦！来来来！坏家伙，你受伤了！啊啊！臭臭丫头，谁是坏家伙？不会是被人堵了吧？呃，什么被人堵啊？明明是我堵别人。哎呀呀呀呀！还逞强？喏，吃一粒，不用谢。嗯、呃。小白姑娘原来是刀子嘴豆腐心呐！这难道就是传说中的包治百病、强身健体、延年益寿、无尿素啊？啊，吃吃吃吃吃。